మనకి కాలేయం అనేది మన బాడీలో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ అవయవం దానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఐదు వందల కన్నా ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేయడానికి చాలా టెస్ట్స్ ఉన్నాయి చాలా స్పెషలైజ్ టెస్ట్స్ కూడా ఉంటాయి బట్ మనము ఒక బేసిక్ ఒక ఫిజిషియన్ దగ్గరికి లేదా గ్యాస్ట్రిన్ ప్రజెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఇనీషియలీ కొన్ని సింపుల్ లివర్ టెస్ట్ చేస్తారు దాన్ని లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అంటారు ఇవి బేసిక్లీ బ్లడ్ టెస్ట్ దీంతో మన లివర్ కొన్ని ఫంక్షన్స్ అంటే మనకు బేసిక్లీ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ లో బిల్డర్ బిన్ టోటల్ బై డైరెక్ట్ లివర్ ఎన్జైమ్స్ ఎస్జిఓటి ఎస్జిపిటి ఆల్క్లిన్ ఫాస్టేజ్ ఆల్బమిన్ టోటల్ ప్రోటీన్ గామా గ్లూటమిన్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ దెన్ ప్రోత్రోమెంట్ టైప్ ఇలాంటి టెస్ట్ చేస్తాం దీంతో మన లివర్ చేసే ప్రొడక్షన్ సింథటిక్ ఫంక్షన్ అంటే తయారు చేసేది ఎలా చేస్తుంది ఆల్బమిన్ బ్లడ్ క్లోటింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎలా తయారు చేస్తుంది లివర్ ఏమైనా ఇంజురీ ఉందా లివర్ సెల్స్ కి ఇంజురీ ఉందా ఎస్జిఓటి ఎస్జిపిటి పెరుగున్నాయా లివర్ లో పైప్స్ లో ఏమైనా బ్లాకేజ్ ఉందా ఆల్క్లైన్ ఫాస్టేజ్ ద్వారా తెలుస్తుంది పేషెంట్ కి జాండిస్ ఉందా జాండిస్ అంటే అది ఏ టైప్ జాండిస్ ఇవన్నీ నిర్ధారించడానికి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేస్తాము లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేది మనకి ఇట్స్ ఏ బ్లడ్ టెస్ట్ అనమాట మన బేసిక్ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ స్పెషలైజ్ టెస్ట్ ఉన్నాయి లివర్ ఫంక్షన్ వి అవి మనము జనరల్ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ చూడము ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ పేషెంట్స్ కి చేస్తాం బట్ మనం చేసే రొటీన్ గా డాక్టర్ చేసే లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేవి అదే సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్ అది ఫాస్టింగ్ లో ఏమి అవసరం లేదు సింపుల్ బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకుంటారు మిగతా రెగ్యులర్ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అన్ని బిల్డ్రిన్ ఎస్జిఓటి ఎస్జిపిటి ఆల్క్లిన్ ఫాస్టేజ్ గామా జిటి ఆల్బమెన్ టోటల్ ప్రోటీన్ అలాంటివి ఒక బాటిల్ లో తీసుకుంటారు ఇంకోటి బ్లడ్ క్లాట్ క్లాటింగ్ ది ప్రోత్రామిక్ టైమ్ అని ఉంటుంది అది ఇంకో బాటిల్ లో తీసుకుంటారు సో ఈ ఇది లివర్ ఒక చిన్న ప్రిక్ ద్వారా ఒక నరంలో నుంచి ఒక డాక్టర్ లేకపోతే డాక్టర్స్ అసిస్టెంట్ నర్స్ టెక్నీషియన్ అలాంటి వాళ్ళు మన రక్తం రక్తం తీసి టెస్టింగ్ చేస్తారు లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ వల్ల మనకి లివర్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా బయటపడతాయి అవి డైరెక్ట్లీ లివర్ డిజీజ్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అయి ఉండొచ్చు బాడీలో ఇంకేమైనా వేరే రకమైన డిజీజెస్ ఉండి అవి ఏమైనా లివర్ మీద ఎఫెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు సో కామన్లీ మనం లివర్ టైప్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసేది ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళకి బాగా లావు ఉన్న వాళ్ళకి లివర్ లో కొవ్వు చేరిన వాళ్ళకి ఏమైనా వైరల్ హెపటైటిస్ ఫుడ్ ద్వారా వాటర్ ద్వారా కామర్లు వచ్చి వైరల్ హెపటైటిస్ సస్పెక్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా లివర్ చెడిపోయింది లివర్ పూడుకుపోయింది అలా అనిపించిన వాళ్ళకి లేకపోతే కడుపు నొప్పి రైట్ సైడ్ లో నొప్పి వచ్చి ప్యాంక్రియాస్ లో కానీ గ్యాబ్లర్ లో కానీ సిబిడి లో కానీ రాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటి రకరకాల కండిషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళందరికీ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేస్తాను బేసిక్లీ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేది చాలా కామన్ గా అయ్యే టెస్ట్ మన మన ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి ఒక బేసిక్ హెల్త్ చెకప్ కెళ్ళినా కూడా యూజువలీ దానిలో లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేవి ఇంక్లూడెడ్ ఉంటాయి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ లో మనము బేసిక్ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ మనం చేసే వాటిలో బిల్డర్ పిన్ టోటల్ బై డైరెక్ట్ అనేది చేస్తాము అది లివర్ బేసిక్లీ రబర్ రక్తం బ్లడ్ సెల్స్ బ్రేక్ అయినప్పుడు దాని నుంచి బై ప్రొడక్ట్ ని లివర్ బిల్డ్ పిన్ లాగా సెక్రెట్ చేస్తుంది దెన్ లివర్ ఎన్జైమ్స్ ఎస్జిఓటి ఎస్జిపిటి అలాంటివి అవి బేసిక్లీ లివర్ సెల్స్ లోపల హెపటోసైట్స్ అనే లివర్ సెల్స్ ఉంటాయి దాని లోపల ఉండే ఎన్జైమ్ ఎన్జైమ్స్ అనమాట వాటి లెవెల్ చెక్ చేస్తాము ఆల్క్లిన్ ఫాస్టేజ్ ఆల్క్లిన్ ఫాస్ట్ అంటే లివర్ లైనింగ్ లో ఒక బైల్డక్ట్ అనే ఒకటి ఉంటది ఆ లైనింగ్ నుంచి సెల్స్ తయారు చేసే ఒక పదార్థం ఆల్క్లిన్ ఫాస్టేజ్ ఇంకోటి ఆల్బమిన్ ఆల్బమిన్ అండ్ టోటల్ ప్రోటీన్ అంటే లివర్ తయారు చేసే ప్రోటీన్స్ దెన్ ప్రోత్రామిన్ టైమ్ ప్రోత్రామిన్ టైమ్ అంటే మన లివర్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ కి సంబంధించిన పదార్థాలు ఫ్యాక్టర్ టూ ఫ్యాక్టర్ సెవెన్ ఫ్యాక్టర్ నైన్ అలాంటివి ఫ్యాక్టర్ టెన్ అలాంటి రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తాయి దాంతో మన బ్లడ్ క్లాటింగ్ అవి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట అవి లివర్ సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా లేదో తెలుసుకుంటాం అండ్ ఇంకోటి గామా జిటి గామా జిటి కూడా లివర్ లో ఏమైనా ఇంజురీ నడుస్తున్నా లివర్ లో ఏమైనా బ్లాక్ ఉన్నా డ్రింక్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నా కూడా పెరుగుంటుంది బేసిక్ మనము లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనము ఆ టెస్ట్ నార్మల్ ఉన్నాయా అబ్ నార్మల్ ఉన్నాయా చూస్తాం అనమాట సో ఒక ఒక బిల్డర్ పిన్ ఉందనుకోండి బిల్డర్ పిన్ ఉందంటే నార్మల్ ల్యాబ్ రేంజ్ ఉంటుంది ఒక అప్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దాకా ఉంటుంది రెండు కన్నా
only simple non alcoholic fatty liver disease lo 50 60 70 ala kuda undochu anamata so aa enzymes perugunte liver cells ki edo injury avutundi alkaline phosphatase alkaline phosphatase anedi perige pillallo perige 14 varaku vayasu varaku baaga perugudalu unna pillallo pregnant ladies lo elago peruguntadu normally kani వేరే గ్రూప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఈ పెరిగే పిల్లలు ప్రెగ్నెంట్ లెన్స్ కాకుండా వేరే వాళ్ళల్లో ఆల్కలిన్ ఫాస్టేజ్ ఎక్కువ పెరుగుంటే లివర్ పైప్స్ లో ఆ బైల్ అనే సెక్రీషన్ లో ఏదో బ్లాకేజ్ ఉంది అది సరిగ్గా అవ్వట్లేదు అది సమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ కొలిస్టాసెస్ అండ్ అనమాట ఆ లివర్ ఆ పిత్తం అనే ఆ పదార్థాన్ని సరిగ్గా సెక్రీట్ చేయట్లేదు అలా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నట్టు తెలుస్తుంది అలాగే ఈ ఆల్బమిన్ ప్రోత్రామిన్ టైమ్ ఏంటంటే ఆల్బమిన్ ప్రొడక్షన్ ఆల్బమిన్ తగ్గిన ప్రోత్రామిన్ టైమ్ పెరిగిన లివర్ ఇవి ఎక్కువ తయారు చేయట్లేదు అనేది ఇలాంటివి ఎవరికి ఉంటాయి లివర్ పూడుకుపోయిన లివర్ సురాసెస్ లివర్ ఫెయిల్యూర్ లివర్ చెడిపోతున్న వాళ్ళల్లో ఉంటాయి అఫ్కోర్స్ ఇది ఒకటే కారణం కాదు ఆల్బమిన్ తగ్గడానికి ప్రోత్రమ్ టైం పెరగడానికి వేరే కారణాల్లో ఉంటాయి అంటే మనకి బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఐసీయూలో అడ్మిట్ అయ్యి ఏమైనా సీరియస్ ఇల్నెస్ వచ్చినప్పుడు ఆల్బమిన్ తగ్గచ్చు అట్లాగే యూరిన్ లో ఎక్కువ ప్రోటీన్ పోయిన ఆల్బమిన్ తగ్గచ్చు అలాగే ప్రోత్రమ్ టైం కూడా వేరే మనకి ఏమైనా బాడీలో ఎక్కడ బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అయినా ఏమైనా మేజర్ సర్జరీ అయినా కూడా ప్రోత్రమ్ టైం పెరగచ్చు బట్ ఇవి ఈ ప్రోత్రామిన్ టైమ్ ఆల్బమిన్ నార్మల్ ఒక త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు ఉంటుంది ప్రోత్రామిన్ టైమ్ ఒక ఐఎన్ఆర్ వన్ టు వన్ పాయింట్ త్రీ వరకు నార్మల్ ఉంటుంది ఇవి పెరిగినప్పుడు గ్యాస్ట్రోంట్రాలజిస్ట్ లివర్ సింథసిస్ లో కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అని ఇంటర్ప్రిట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పటి ప్రాక్టీస్ లో చాలా వైట్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేస్తాం ఏంటి డయాబెటిక్స్ కి లివర్ లో కోవు చేయని వాళ్ళకి ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నప్పుడు లివర్ డామేజ్ అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి చేస్తాము పేషెంట్స్ కి డ్రింక్స్ ఎక్కువ తీసుకున్న వాళ్ళకి లివర్ ఏమైనా వాప్ ఉందా పోత ఉందా అండ్ లివర్ లో ఏమైనా పూడుకుపోయిందా తెలుసుకోవడానికి లివర్ ఫంక్షన్ చేస్తాము ఎవరైనా కామర్లు ఉన్న పేషెంట్స్ కి లేకపోతే లివర్ లో బైల్ డక్ లో పాంక్రియాస్ లో ఏమైనా రాళ్ళు సస్పెక్ట్ చేసిన పేషెంట్స్ కి ఏమైనా మందులు కొన్ని ఇప్పుడు టీబీ టీబీ మెడిసిన్స్ లేదా కొన్ని స్టిరాయిడ్స్ అలాంటి వేరే వేరే మందులు వేసుకుంటే అవి లివర్ మీద ఎఫెక్ట్ కావచ్చు ఇలాంటి చాలా కారణాలకి మనము లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేస్తాం గామాజీటీ అంటే లివర్ టెస్ట్ లో ఒక భాగము గామాజీటీ ఎవరికి పెరుగుంటది ఎక్కువ ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళకి పెరుగుంటది లివర్ లో ఉండే బైల్ డక్స్ అండ్ లివర్ లో ఉండే పైప్స్ లో బ్లాకేజ్ ఉండే ఫామ్ ఉంటది వేరే మందుల వలన డిజీజెస్ వలన లివర్ ఇంజురీ నడుస్తున్నా కూడా పెరుగుంటది సమ్టైమ్స్ ఈ ఆల్కలీన్ ఫాస్టేజ్ పెరిగినప్పుడు అదేంటంటే బోన్స్ నుంచి ప్లాసెంటా నుంచి అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ లో ప్లాసెంటా నుంచి కూడా పెరుగుండొచ్చు అనమాట సో ఒక ఆల్కలీన్ ఫాస్టేజ్ పెరిగిన వాళ్ళకి ఈ ఆల్కలీన్ ఫాస్టేజ్ లివర్ వలన వేరే ఉన్న కారణాలు ఉన్నాయ వలన వచ్చిందని నిర్ధారించడానికి కూడా ఈ గామచెట్టి అనే టెస్ట్ పనికి వస్తుంది ఆల్కలీన్ ఫాస్టేజ్ అనేది బ్లడ్ టెస్ట్ మనకి బేసికలీ లివర్ లో ఏమైనా మన బైల్ డక్స్ లివర్ నుంచి వచ్చే పైప్స్ లో ఏమైనా రాళ్ల వలన కానీ గడ్డల వలన కానీ ఇన్ఫెక్షన్ వలన కానీ బ్లాకేడ్ ఫ్లో సరిగ్గా లేకపోతే పెరుగుతుంది వేరే సార్ చాలా కొలిస్టాటిక్ డిజార్డర్స్ అంటే లివర్ లో సెల్స్ కూడా బైల్ సెక్రీషన్ సరిగ్గా చేయకపోతే కూడా అది పెరగచ్చు ఇది చిన్న వయసు వాళ్ళల్లో అంటే పదహారు కన్నా చిన్న వయసు వాళ్ళల్లో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ లో నార్మల్ గా కూడా పెరిగి ఉంటుంది సో వాళ్ళల్లో హై లెవెల్ ఉన్నా అది అబ్ నార్మల్ కాదు కానీ వేరే పేషెంట్స్ లో పెరుగుంటే ఇది బైల్ డక్స్ లో ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు అని మనకి ఒక క్లూ ఇస్తుంది ఎస్జిటీ ఎస్జిబిటీ ఆర్ లివర్ ఎన్జైమ్స్ ఇవి బేసిక్లీ హెపటోసైట్స్ లో ఉంటాయి ఇవి లెవెల్స్ పెరిగాయంటే మనకి హెపటోసైట్స్ కి ఇంజురీ ఇంజురీ అయ్యి హెపటోసైట్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి బ్రేక్ డౌన్ అవడం వల్ల అవి లోపల ఉన్న సెల్స్ లో ఉండే ఎన్జైమ్స్ లీక్ అయ్యి రక్త ప్రభావంలోకి వస్తున్నాయి ఇవి ఇవి లెవెల్స్ ఇన్ని చాలా లివర్ డిజీజ్ లో పెరుగుండొచ్చు అంటే లివర్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న ఆల్కహాల్ వల్ల గానీ ఫ్యాటీ లివర్ వల్ల గానీ లివర్ ఎన్జై లివర్ హెపటైటిస్ లివర్ లో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా గానీ రకరకాల కారణాల వల్ల పెరుగుండొచ్చు సో వీటిని మానిటర్ చేయడం అది నాట్ జస్ట్ డయాగ్నోసిస్ ఇది మనం ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ కి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఈ డెస్ ద్వారా లివర్ ఫంక్షన్ డెస్ కి ఫాస్టింగ్ ఏ రకమైన ఫాస్టింగ్ అవసరం లేదు అంటే మనకు కొన్ని కొన్ని టెస్ట్ మనము ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ థైరాయిడ్ అలాంటి చేసినప్పుడు ఫాస్టింగ్ ఉండాలి కానీ మనం 
బిల్డ్రోబిన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం డిహైడ్రేషన్ అయినా హ్యాండల్లో తిరిగినా హై ఫీవర్ వచ్చిన నార్మల్ ఉండే జాండిస్ కొంచెం పెరగచ్చు నాలుగు టు ఆరు వరకు కూడా పెరగచ్చు అనమాట బట్ అది అంత సీరియస్ కండిషన్ కాదు మనకి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేది రెగ్యులర్ గా చేసే అవసరం లేదు అందరికి అసలు ఇన్ఫాక్ట్ యంగ్ పీపుల్ కన్లెస్ బాగా లావ్ ఉన్నా లేకపోతే బాగా ఆల్కహాల్ కన్స్యూమ్ చేసే వాళ్ళన్నా లేకపోతే మన కామర్లు లేకపోతే లివర్ కి సంబంధించిన మందులు ఏమైనా తీసుకుంటే తప్ప మనము రొటీన్ గా లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చెక్ చేయక్కర్లేదు ఎవరికి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక ఫార్టీ ఏజ్ క్రాస్ అయ్యాక ఒకసారి చెక్ చేయించుకోవాలి ఇన్ అడిషన్ టు లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి అవి కూడా చెక్ చేయించుకోవాలి లావ్ గా ఉన్నవాళ్ళు లాంగ్ స్టాండింగ్ డయాబెటిక్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఆల్కహాల్ తాగేవాళ్ళు ప్లస్ ఏమైనా సిమ్టమ్స్ మనకి లివర్ కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే బాగా నీరసం వచ్చి కడుపు ఉబ్బరం కడుపు నీళ్లు తారవడం కళ్ళలో వాపులు తారవడం కళ్ళల్లో కామట్లు కనిపించడం ఇలాంటివి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ వస్తే వాళ్ళు ఫిజిషియన్ కానీ గ్యాస్ట్రోంట్రాలజిస్ట్ కలిసి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ వాళ్ళు అడ్వైజ్ చేస్తారు అవి ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా చేయాలనేది కూడా కండిషన్ బట్టి ఉంటుంది కొన్నిట్లో మనకి ఫ్యాటీ లివర్ లాంటివి అయితే మనకి టైం ఎక్కువ సంవత్సరానికి ఒకసారి అలా చేయించుకోవచ్చు హెపటైటిస్ అంటే వారం వారానికి మారుతాయి సో బాగా ఫ్రీక్వెంట్ గా చేయాల్సి రావచ్చు గ్యాల్ బ్లడర్ రావడం వల్ల లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అబ్నార్మల్ రావచ్చు ఎందుకంటే గ్యాల్ బ్లడర్ లివర్ కి అతుక్కుని ఉంటుంది గ్యాల్ బ్లడర్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు బిలీరీ కోలిక్ అని అంటాం దాన్ని అది వచ్చినప్పుడు ఎన్జైమ్స్ ఎస్జిఓటీ ఎస్జిపిటి కొంచెం పెరగచ్చు అలాగే గ్యాల్ బ్లడర్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు గ్యాల్ బ్లడర్ పగిలినప్పుడు కానీ గ్యాల్ బ్లడర్ రాయి సిబ్డి పైప్ లోకి జారినప్పుడు కానీ అలా వచ్చినప్పుడు కూడా నొప్పితో పాటు మన బోత్ ఎస్జిఓటీ ఎస్జిపిటి అండ్ సమ్టైమ్స్ ఆల్కలిన్ ఫాస్టర్స్ కూడా కొంచెం పెరగచ్చు సో సిరాసిస్ అంటే లివర్ పూడుగుపోవడం ఇది మనకి కామన్ గా ఆల్కహాల్ వలన ఫ్యాటీ లివర్ వలన హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి వలన వస్తుంది ఇలా ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్న ఇలా లివర్ సిరాసిస్ ఉన్న వాళ్ళలో లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ నార్మల్ ఉండొచ్చు అంటే అల్ట్రాసౌండ్ లో లివర్ పూడుకుపోయినట్టు స్ప్లీన్ సైజ్ పెరిగి ప్లేట్లెట్స్ తక్కువ ఉండడం వలన ఎండోస్కోపీలు వైరస్ ఉండడం వల్ల డాక్టర్ గ్యాస్ట్రోంట్రాలజిస్ట్ మీకు మీకు లివర్ సిరాసిస్ ఉంది అని నిర్ధారించవచ్చు అయినా కూడా లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ నార్మల్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మనకి లివర్ సిరాసిస్ త్రీ స్టేజ్ ఉంటాయి చైల్డ్స్ ఏ చైల్డ్స్ బి చైల్డ్స్ సి చైల్డ్స్ ఏ లేదంటే యూజువలీ లివర్ పుడుకుపోయి ఉన్నా కూడా లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ మనకి నార్మల్ గానే ఉంటుంది సో ఈ ఏ స్టేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి నార్మల్ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఉండొచ్చు సో అందుకని అలాంటి వాళ్ళు కూడా బట్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అది డిటైల్ అవ్వచ్చు ముందు మంచిగా ఉన్న టెస్ట్ ఒక ఆరు నెలలు రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత అలాగా మళ్ళీ డౌన్ అవ్వచ్చు అందుకోసం అనేసి ఈ ఒకసారి సిరోసెస్ డయాగ్నోస్ అయ్యాక మనకి లివర్ ఫ్రెండ్ ఎల్ఎఫ్టీ అనేది నార్మల్ గా ఉండొచ్చు ఉన్నా కూడా ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి గ్యాస్ట్రోంట్రాలజిస్ట్ దగ్గర ఫాలోఅప్ చేసుకుంటూ ఎల్ఎఫ్టీ చెక్ చేసుకోవాలి లివర్ క్యాన్సర్ లో డెఫినెట్లీ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ నార్మల్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే అది లివర్ లో ఓన్లీ ఒక భాగం ఇన్వాల్వ్ చేసిన మిగతా లివర్ ఫంక్షన్స్ అంత నార్మల్ ఉండి మనకి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ లో లివర్ క్యాన్సర్ మాత్రం డిరెక్ట్ అవ్వదు అది మనకి అల్ట్రాసౌండ్ లో కానీ కొన్ని ఆల్ఫా ఫిటో ప్రోటీన్ అండ్ పెవ్కా అనే టెస్ట్ లో కానీ బయటపడుతుంది ఆ కొన్ని లివర్ క్యాన్సర్స్ లో లివర్ కొంచెం గడ్డ చాలా పెద్దగా ఉన్నా లేకపోతే గడ్డతో పాటు లివర్ సిరాసెస్ లివర్ పూడుకుపోయింది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఎల్ఎఫ్టీస్ అబ్నార్మల్ గా ఉండొచ్చు బట్ చాలా మంది లివర్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఎస్పెషలీ అర్లీ స్టేజ్ వాళ్ళకి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ నార్మల్ గానే ఉంటాయి లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ కాస్ట్ ఎంత లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేది మనం కాస్ట్ డిపెండింగ్ ఆన్ జనరలీ ఒక ఎనిమిది ఎనిమిది వందల నుంచి ఒక పదిహేను వందలు ఆ రేంజ్ లో ఉంటుంది అది ఎందుకంటే మనం చేసే చోట బట్టి కొన్ని ఈ ఈ కంపెనీస్ ఏమో బల్క్ శాంపిల్స్ చేసి అన్ని ఒకేసారి పూల్ చేసి చేస్తాయి దాంట్లో కొంచెం తక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది హాస్పిటల్ ఏమో ప్రతి ఇండివిజువల్ శాంపిల్స్ సెపరేట్ గా చేస్తారు దాంతో కొంచెం కాస్ట్ ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ వేరీ అవుతాయి కానీ జనరలీ బిట్వీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుంది కాస్ట్ ఓకేనా